ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் வெல்கம் டு நம்ம வீட்டு ஃபுட் இன்றைக்கி நம்ம பண்ண போகிறது மட்டன் சுக்கா வாங்க எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் மட்டன் சுக்கா செய்கிறதுக்காக ஒரு கால் கிலோ அளவில் மட்டன் எடுத்துகிட்டு நல்லா நாலு தடவை கழுவிட்டு கூடவே மஞ்சத்தூள் உப்பும் போட்டு நல்லா கழுவி எடுத்து வச்சுருக்கேன் இதை வேக வைக்கிறதுக்கு நம்ம ஒரு அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு சேர்த்துக்கலாம் கூடவே மட்டன் வேகிறதுக்கு தேவையான அளவுக்கு உப்பு இது கூடவே கொஞ்சமாக மஞ்சத்தூள் நம்ம ஏற்கனவே கழுவும் போது மஞ்சத்தூள் போட்டுருக்கோம்ல அதனால் லைட்டாக போட்டால் போதும் சேர்த்துட்டு ஒரு கால் டம்ளர் அளவுக்கு தண்ணி ஏன்னா ஏர் மட்டன் வேகும் போதே வந்துட்டு நமக்கு தண்ணி விடும் அதனால் ஒரு கால் டம்ளர் அளவுக்கு மட்டும் தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் அதுக்கப்புறமா பொங்கி வராமல் இருக்கிறதுக்கு கொஞ்சமாக ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் சேர்த்துட்டு மூடி போட்டு நல்லா வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம் ஒரு அஞ்சு விசில் வரைக்கும் வந்தால் இந்த மட்டன் நல்லா வெந்துடும் ஆனால் குக்கர் வந்து குட்டியாக தானே இருக்குது அதனால் டக்குன்னு வெந்துடும் நீங்கள் குக்கரோட சைஸும் அதில் போடுற மட்டனோட அளவு பொறுத்து விசில் வச்சுக்கோங்க இப்போது வறுத்து அரைக்கிறதுக்கு ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு மல்லி அரை டீஸ்பூன் சோம்பு ஒரு சின்ன துண்டு பட்டை ரெண்டு கிராம்பு ஒன்றரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகு ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு சீரகம் ரெண்டே ரெண்டு வர மிளகாய் இப்போ இது எல்லாத்தையும் நல்லா வறுத்துடலாம் ஃபஸ்ட்டு மல்லி சோம்பு பட்டை கிராம்பெல்லாம் போட்டு லைட்டாக வாசம் வர வரைக்கும் வறுத்துக்கலாம் இதுக்கு வந்து நம்ம இந்த மாதிரி ஃப்ரெஷ்ஷாக வறுத்து அரைச்சா ரொம்ப டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கும் இப்போ அது வாசம் வர அளவுக்கு வறுப்பட்டதும் மிளகு மிளகா சீரகம் அதையும் போட்டு லைட்டாக வறுத்து எடுத்துக்கலாம் இதெல்லாமே வாசம் வர வரைக்கும் வறுத்தா போதும் இப்போது இது ஆறுனதுக்கப்புறமா நம்ம மிக்சி ஜாருக்கு மாற்றி அரைச்சிட்டு வந்துடலாம் இது பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சமாக இருக்கிறதுனால நம்மளால் ரொம்ப அப்படியே நைஸாக அரைக்க முடியாது அதனால் ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் தண்ணி சேர்த்து அரைச்சி எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கேன் இப்போ அடுத்ததாக தாளிக்கிறதுக்கு பதினஞ்சு சின்ன வெங்காயத்தை கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் பெரிய வெங்காயம் இருந்தாலும் போட்டுக்கலாம் ஆனால் சின்ன வெங்காயம் தான் டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கும் ரெண்டு மிளகா கொஞ்சமாக கருவேப்பிலை உப்பு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு மல்லித்தலை நம்ம அரைச்சி வச்ச பேஸ்ட்டு எண்ணெய் அதுக்கப்புறமா நம்ம வேக வச்சுருந்த மட்டன் பாருங்கள் தண்ணி அப்படியே தான் இருக்குது நல்லா வெந்தும் இருக்குது அடுத்து தான் நம்ம தாளிக்க ஆரம்பிச்சிடலாம் ஒரு பேன் அடுப்பில் வச்சுட்டு சூடு பண்ணிக்கலாம் சூடானதும் ஒரு அஞ்சு டீஸ்பூன்லேருந்து ஆறு டீஸ்பூன் வரைக்கும் நல்லெண்ணெய் சேர்த்துக்கிறேன் நல்லெண்ணெயில் செஞ்சால் டேஸ்ட் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இப்போ இது சூடானதும் நம்ம பட்டை கிராம்பு இல்லை கடுகு அந்த மாதிரி எதுவுமே போட தேவையில்லை டைரெக்டாக நம்ம வெங்காயம் மிளகா கருவேப்பில் அதை சேர்த்துக்கலாம் உங்களுக்கு மேலும் ஸ்பைஸியாக வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் பட்டை கிராம்பு ஆட் பண்ணிக்கோங்க அதுவும் நல்லா தான் இருக்கும் சின்ன வெங்காயம் போட்டிங்கன்னா ரொம்ப டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கும் இதை நல்லா உப்பு சேர்த்துட்டு நல்லா வதக்கிக்கலாம் உப்பு வந்து கவனமாக போட்டுக்கோங்க ஏன்னா நம்ம மட்டன் வேகும்போதும் போட்டிருக்கோம்ல அதனால் இப்போ ஓரளவுக்கு டிரான்ஸ்பரண்ட் ஆனதுக்கப்புறமா நம்ம இதுலேயும் ஒரு அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு சேர்த்துக்கலாம் அதே மாதிரி இந்த இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டும் கவனமாக சேர்த்துக்கோங்க ஏன்னா வேகும்போது போட்டிருக்கோம்ல அதனால் வெங்காயத்துலேயும் லைட்டாக போட்டுக்கலாம் இப்போ பச்சை வாசனை போகிற அளவுக்கு நல்லா வதங்கி வர மூடி போட்டு வேக வச்சிடலாம் பாருங்க ஓரளவுக்கு நல்லா வதங்கிருச்சு இப்போ நம்ம அரைச்சி வச்சிருந்தோம்ல அந்த பேஸ்ட் சேர்த்துக்கலாம் இது கால் கிலோ மட்டனுக்கு ரொம்பவே கரெக்டா இருந்தது நீங்க அரை கிலோ எடுக்கிறீங்க அப்படின்னா இதை அப்படியே கொஞ்சம் டபுளா பண்ணிக்கோங்க இப்போ மீதி அந்த ஜாரில் ஒட்டிகிட்டு இருக்கிறதுக்கு நம்ம வேறு எந்த தண்ணியும் ஆட் பண்ண வேண்டாம் நம்ம மட்டன் வேக வச்சது குக்கரில் அந்த தண்ணி இருக்குல்ல அதையே ஊற்றி நல்லா அலசிட்டு பேனில் சேர்த்துக்கலாம் ஏன்னா தண்ணி ரொம்ப அதிகமாயிருச்சு அப்படின்னா நமக்கு ரொம்ப ட்ரையாக கிடைக்காது இப்போ இதுவும் நல்லா கலந்துட்டு மூடி போட்டு வேக வச்சிடலாம் பாருங்கள் ஓரளவுக்கு சுருண்டுருச்சு அதுக்கப்புறமா நம்ம மட்டன் இது கூட சேர்த்துக்கலாம் அந்த தண்ணியோடு அப்படியே சேர்த்துட்டு நல்லா பெரட்டினோம்னா லாஸ்ட்டில் எல்லாமே உதிர் உதிரம் நல்லா வெந்துரு இதெல்லாம் சுண்டி கிடைக்கும் நம்ம கடையிலலாம் சாப்பிடும்போது கேப்போம்ல அவங்க குழம்புலேருந்து எடுத்து கல்லில் போட்டு வறுத்து கொடுப்பாங்கள்ல அதே மாதிரியே நமக்கு லாஸ்ட்டாக கிடைக்கும் ரொம்ப டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும் இது வந்துட்டு இந்த மாதிரி தனியாக தான் வேக வச்சு செய்யணுமா அப்படின்னா கண்டிப்பாக இல்லை நம்ம நிறைய பேர் வீட்டில் வந்து தண்ணி குழம்பாக தான் வைப்போம் மட்டன் குழம்பு அந்த மாதிரி செஞ்சுட்டு அதில் இருக்க மட்டனை மட்டும் தனியாக எடுத்து இதே மாதிரி செய்யலாம் நான் யூஸ்வலாக அது மாதிரி தான் செய்வேன் இன்றைக்கி உங்களுக்கு செஞ்சு காமிக்கிறதுக்காக தான் இப்படி பண்ணேன் பாருங்கள் அப்படியே லைட்டாக எல்லாம் சேர்ந்து வதங்க ஆரம்பிச்
பாருங்க இன்னும் கொஞ்ச நேரம் வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம் நீங்க சாப்பாட்டுல போட்டு பிணைஞ்சு சாப்பிடணும் அப்படின்னா இதுக்கு முந்தின ஸ்டேஜ்லயே எடுத்துக்கோங்க தொட்டுக்கிறதுக்கு மாதிரி வேணும் அப்படின்னா இந்த மாதிரி நல்லா ட்ரை ஆகட்டும் இந்த பெப்பரோட வாசமே அவ்வளோ நல்லா இருந்தது மேலால நான் மல்லித்தலை சேர்த்திருக்கேன் உங்களுக்கு தேவைப்பட்டா நீங்க கருவேப்பில கூட சேர்த்துக்கலாம் இப்ப வேற ஒரு பாத்திரத்துக்கு மாத்திட்டு பாக்கலாம் இதே மாதிரி நீங்களும் உங்க வீட்டுல ட்ரை பண்ணி பாருங்க பாத்துட்டு எப்படி இருந்ததுங்கிறத மறக்காம கமெண்ட்ல சொல்லுங்க இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க கூடவே பக்கத்துள்ள பெல்லைக்கானையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ் தேங்க்ஸ் ஃபார